Je vis depuis l'âge de 15 ans dans un univers peuplé de doudingues qui partagent une passion relativement déraisonnable pour une activité qui consiste à monter en avion à 4000 mètres et à redescendre sans l'avion. Ou bien à tourner en rond dans un tube en plexiglas tel un poisson dans un bocal. Je vous l'accorde, c'est un peu spécial. Et pourtant, ces doudingues, ils adorent ça. Alors qu'est-ce qui peut bien pousser un être humain à se jeter d'un avion en parfait état de marche de son plein gré Pourquoi quelqu'un, en pleine possession de ses capacités intellectuelles, voudrait-il s'enfermer dans une soufflerie verticale dans du vent à 250 km h ben, C'est ce que j'aimerais explorer avec vous aujourd'hui, en vous embarquant dans mon univers, en ouvrant une fenêtre sur ce sport méconnu qu'est le parachutisme sportif. Pour ça, je vais commencer par vous emmener avec moi dans un saut. Le dernier record du monde féminin de grande formation verticale, qui consiste à réaliser, tête en bas, la plus grande figure accrochée les unes aux autres. Vous êtes prêts <rire> On est en novembre, en Arizona. Il fait froid. Je porte une combinaison longue avec pas mal de couches en dessous, des gants avec des chaufferettes à l'intérieur, un casque intégral. Je me tiens debout à côté d'un Skyvan. Mes amis dans le Nord appellent ça une baraque à frites avec des ailes, pour vous donner une idée de l'élégance de l'aéronef. Les hélices tournantes et tronitruantes propulsent un souffle d'air chaud au relan de kérosène. Autour de moi, 64 autres femmes s'apprêtent à embarquer dans les trois avions de la flotte. Je monte dans le Skyvan et je m'installe, assise par terre, dos au pilote, serré contre mes coéquipières. J'attache ma ceinture, je vérifie un petit tube en plastique qui pend du plafond, important pour la suite. Les deux dernières à embarquer montent, referment la porte en la tirant vers le bas et la verrouillant. On est prête pour le décollage. On va monter à 6000 mètres pour ce saut. La, durée, la montée va durer à peu près 45 minutes. Les pilotes alignent les avions sur la piste de décollage et c'est parti. À travers le hublot, la terre s'éloigne. Le familier devient distant. On entre dans une parenthèse. Cette montée en avion, c'est un sas vers un autre monde, un monde où les humains, pendant quelques secondes d'éternité, peuvent voler. La pression monte. Je me concentre sur mon saut. Pour discipliner mon esprit, je visualise tout le saut à venir, du début à la fin, en point de vue interne d'abord, ce que je vais voir, ce que je vais ressentir, et ensuite en point de vue externe. Alors, quand on visualise, c'est très important de se concentrer sur ce qu'on veut faire et pas sur ce qu'on a peur de mal faire. Quand on visualise, nos cerveaux ne retiennent pas la négation. Si je vous dis, ne pensez surtout pas à un éléphant rose, Donc je me concentre sur le saut parfait. Arrivé à peu près à mi-chemin, à 3000 mètres, les fameux petits tubes en plastique commencent à distribuer de l'oxygène. Alors 3000 mètres, c'est l'altitude à laquelle l'oxygène se raréfie. Si vous allez faire un saut ce week-end, ce que je vous souhaite, vous allez monter à 4000 mètres, c'est l'altitude standard à peu près partout dans le monde, ça donne une minute de chute libre. Là, vous passez moins de 5 minutes au-dessus de 3000 mètres, vous n'avez pas besoin d'oxygène supplémentaire. Mais pour un saut comme celui-ci, on va monter jusqu'à 6000 mètres pour grappiller des secondes de chute libre, pouvoir réaliser ce record, et bien là, on a besoin d'apporter un complément pour lutter contre ce qu'on appelle l'hypoxie. Alors L'hypoxie, tout simplement, c'est un manque d'apport en oxygène au niveau des tissus de l'organisme. On fonctionne vachement moins bien. On arrive bientôt à notre altitude de largage. Simultanément, dans les trois avions, une lumière rouge s'allume. C'est le signal pour nous dire qu'on est à deux minutes. Je me redresse, je vérifie mon matériel une dernière fois, je jette un coup d'œil à celui des copines. On échange quelques regards de connivence, d'encouragement. Lumière jaune, une minute du largage. La porte s'ouvre. Six kilomètres sous nos pieds, le désert d'Arizona. Un vent glacial s'engouffre dans l'habitacle. Mon rythme cardiaque s'accélère. Alors, j'ai plus peur de sauter. Ça, ça a disparu pour moi au bout d'une cinquantaine de sauts, il y a bien longtemps maintenant. Mais j'ai le trac, stress de performance. Alors je respire calmement, je me rappelle que techniquement je sais faire, qu'il faut juste que je me concentre. Je pense aux gens que j'aime et dont le soutien me donne de la force. À chaque expiration, je pense à ce dont je veux me débarrasser, stress, doute. À chaque inspiration, au contraire, à ce dont je veux m'imprégner, confiance en moi, efficacité de mon vol, solidité. Lumière verte, showtime. Je suis prête à bondir. Ma coquipière Amy, responsable du signal du départ, crie pour se faire entendre par-dessus le bruit du vent et des moteurs. « Ready, set, go !» Je cours vers l'arrière de l'appareil, je prends une dernière impulsion sur le plancher et je saute. Gainé, 
dos au sol, j'entre dans mon élément. Alors, ce qu'on appelle voler en parachutisme, c'est en fait se mouvoir dans le vent relatif, qui est un terme qui décrit le vent subi par un objet en mouvement. Donc, au moment où on sort de l'avion, on rentre en fait dans le vent relatif du déplacement de l'avion lui-même. Le vent est horizontal. Et puis, au bout de 4-5 secondes, une phase qu'on appelle la projection, j'entre dans le vent relatif de ma propre chute. Merci la gravité. Là, le vent vient du sol, il est vertical. On n'a pas du tout l'impression de tomber dans le vide quand on est en chute libre. Je sais que ce n'est pas intuitif. Mais c'est un peu comme quand vous mettez votre main en dehors de la voiture sur l'autoroute, vous sentez la pression de l'air. Et bien là, c'est la même chose, mais sur tout votre corps, on encore un peu plus fort, sauf si vous faites vraiment de très gros excès de vitesse. Donc, je n'ai pas du tout l'impression de tomber dans le vide, j'ai cette sensation de pression sur tout le corps, et les positions que je vais prendre, les mouvements que je vais donner, tout ça, ça va induire des accélérations, des freinages ou des déplacements. C'est un peu comme apprendre à nager. Vous évoluez dans un élément qui a une texture. Dès la sortie d'avion, je converge vers le cœur de la formation, une ronde à quatre qu'on appelle la base. Moi, je fais partie des quatre personnes qui sortent indépendamment de cette base et qui allons rentrer à l'intérieur pour en faire une ronde à huit, pour en faire un socle plus grand pour la figure. Autour de nous, les participantes s'agglutinent. En venant attraper de leurs mains le bras de celle arrivée avant elle, elles prennent place dans ce puzzle géant en plein ciel. Les vitesses de vent sont fortes, on est à peu près à 280 km h donc les résistances sont assez impressionnantes. En plus de ça, je me fais un peu chahuter par les appontages successifs. Il faut que je sois à la fois solide et souple dans mon vol. C'est le 16e saut de la semaine, tout le monde est fatigué. Pour qu'un record soit validé, il faut que l'intégralité des participants soit à la place exacte qui leur a été attribuée sur le dessin qu'on a soumis au juge avant de monter dans l'avion. Donc tout le monde doit réaliser le saut parfait sur le même saut. Si une personne n'est pas à sa place, leur corps n'est pas validé, on doit remonter. Donc la pression est vraiment forte sur tout le monde, c'est stressant, mais ça vous met aussi dans un profond état de flot. Ça vous fait opérer au maximum de vos capacités. Et ça, c'est vraiment grisant. Soudain, tout s'apaise. En face de moi, la figure est complète. Et quand je vois les sourires sur les visages en face de moi, je comprends que c'est pareil derrière moi. Ces moments sont d'une force incroyable. C'est comme si un courant électrique parcourait la formation, comme si la joie pouvait se transférer par le toucher. Même si le record semble validé, le saut n'est pas terminé. Les secondes qui vont suivre sont super importantes. D'abord, on va devoir se séparer les unes des autres pour que chaque parachutiste puisse aller ouvrir sa voile dans son coin de ciel. Alors, on a à l'intérieur de nos casques un petit boîtier qu'on appelle un altimètre sonore, Oups, bip. <rire> dans lequel on peut régler plusieurs sonneries à différentes altitudes. Donc, ça nous permet de régler les moments auxquels on va pouvoir s'éloigner les unes des autres. Donc, il y a une première vague qui va partir à peu près à 2200 mètres, l'extérieur de la figure qui fait demi-tour et qui s'éloigne. Le reste continue de chuter verticalement. Puis une deuxième vague à 2000 mètres. Et enfin, vers 1700 mètres, la troisième vague, celle qui est au cœur de la formation, celle dont je fais partie. Je fais un 180 par rapport au centre et je pars en dérive. Du sol, quand vous regardez ça, ça ressemble à un feu d'artifice, hein, jusqu'au voile qui s'ouvre dans un crépitement. Une fois sous voile, je reste vigilante. 65 personnes qui veulent se poser sur le même petit carré d'herbe, ça fait du monde. Je pilote ma voile prudemment et je rejoins la terre ferme. Moins de trois minutes se sont écoulées entre le moment où j'ai sauté de l'avion et le moment où mes pieds touchent le sol. Une fois posée, j'exulte et mes coéquipières avec moi. Un saut comme ça, c'est des années de préparation, des sacrifices en temps, en argent. La semaine en plus a été difficile, il a fait froid. Tout ça s'est récompensé dans une explosion de bonheur. Je vous montre à quoi ça ressemble
avez reconnu la folle dingue qui saute partout à la fin de la vidéo. <rire> Alors, je sais que pour beaucoup, ce sport a une image extrême, dangereuse. Alors, c'est vrai, les accidents, ça arrive, comme dans tous les aspects de la vie, mais en parachutisme, les sauts qui sont effectués d'avion, il y en a vraiment peu rapporté au nombre de sauts effectués chaque année. La pratique a énormément évolué, nos matériels aussi. Aujourd'hui, nos parachutes sont hyper fiables. On a deux voiles, une principale, ici, et une voile de secours. On a même un petit boîtier à l'intérieur des parachutes qui prend en compte votre vitesse et votre altitude et qui va ouvrir automatiquement votre voile de secours si vous n'avez pas ouvert la principale à temps. Si vous êtes tombé dans les pommes, par exemple, si vous êtes fait mal au bras et que vous n'arrivez pas à ouvrir, si vous avez oublié l'altitude, ça ne devrait pas arriver, mais ça arrive. <rire> la soufflerie, c'est aussi un moyen génial d'apprendre à voler. Vous y découvrez les sensations de la chute libre, exactement pareil qu'un saut en parachute, mais vous n'avez ni à sauter de l'avion, ni à piloter et poser une voile, qui sont souvent les plus gros facteurs de stress quand on commence. Alors, pourquoi est-ce qu'on saute Pourquoi est-ce que je saute eh D'abord, j'adore voler. J'aime la sensation physique du vent sur mon corps, l'intense impression de liberté qu'on ressent quand on est dans les airs. J'aime voir la terre vue du ciel, la beauté des paysages, la lumière dorée, d'un coucher de soleil en plein ciel. Le parachutisme a vraiment une esthétique unique. J'aime la créativité que permettent mes disciplines, le free fly en saut d'avion et le dynamique en soufflerie, comme ce que vous voyez là à l'écran. On crée des chorégraphies en trois dimensions avec une liberté totale de mouvement et d'orientation. C'est vraiment unique, ça aussi. J'aime transmettre ce que j'ai appris et puis voir en plein vol la mine extatique de quelqu'un à qui j'apprends à voler. Et puis j'aime ma tribu, je peux dire sans l'ombre d'un doute qu'elle est ma plus grande force et ma plus grande source d'inspiration. C'est un grand mix, un bouillon de culture et de milieux sociaux, des gens qui viennent de partout, reliés par ce truc complètement improbable. Et puis la joie est sincèrement démultipliée quand elle est partagée. C'est vrai pour n'importe quel saut, et ça l'est encore plus pour les sauts de grande formation comme celui qu'on vient de vivre ensemble. Ils sont des défis et donc des succès collectifs. En plus de ce sentiment d'appartenance très fort, cette vie dans les airs m'a permis de vivre une succession folle de moments et d'expériences originales. J'ai connu l'intensité, les efforts et la détermination qui mènent à un titre de champion du monde avec ce saut que vous êtes en train de voir à l'écran à Dubaï en 2012. J'ai parcouru la planète grâce à mon sport. Lundi dernier, j'étais en train de réviser mon talk, les pieds dans le sable, dans le Sahara, après ce saut-là. <rire> J'ai survolé Fidji, le sud du Portugal, les Alpes, le Burning Man, beaucoup trop de photos pour toutes vous les montrer, ce ne serait pas très drôle, et puis en 18 minutes, je n'aurais pas du tout le temps. J'ai découvert l'entrepreneuriat il y a deux ans, en ouvrant avec quatre de mes amis une soufflerie à Poitiers. Il y a quelques mois, j'ai même fait un saut dans une robe de haute couture. Si on m'avait dit un jour que je serais à la Fashion Week de Paris et dans Vogue... <rire> Avec en toile de fond de tout ça, la liberté totale de construire mon calendrier, écho heureux de la liberté que je ressens quand je vole. Enfin, et c'est là pour moi la raison la plus importante, la plus personnelle, voler, c'est le biais par lequel j'ai décidé de répondre à la question « Comment réussir ma vie ?» J'ai grandi entourée de livres, et cette confrontation à une multitude d'intériorité a fait naître en moi le désir de connaître le plus exhaustivement possible l'expérience humaine. Javier Cercas, un écrivain espagnol, a dit que pour lui, la littérature, c'était une façon de vivre encore plus, de façon plus complexe, plus intense. Je suis profondément d'accord avec ça. Et c'est la même force qui me pousse à dévorer des livres que celle qui m'a poussé à sauter d'un avion pour la première fois à 15 ans, alors que rien dans mon environnement familial ne m'y prédisposait. Ce sport a capturé mon cœur. Et la vie à laquelle il m'a donné accès justifie pour moi les risques mesurés que je prends en le pratiquant. Et je ne parle pas juste des risques inhérents à l'activité, le choix d'une carrière sportive, dans un sport pas du tout médiatisé, en tant que travailleuse indépendante, c'était un risque. Et pourtant, là aussi, sauter le pas a été la condition sine qua non à la vie que je mène aujourd'hui et qui me rend profondément heureuse. C'est un cliché et pourtant c'est vrai. Votre plus belle vie vous attend de l'autre côté de vos peurs. Il ne s'agit pas de prendre des risques inconsidérés à tout bout de champ. Allez, vous n'êtes même pas obligé de vous jeter d'un avion en parfait état de marche. Le monde, dans son incroyable diversité, regorge de sources d'émerveillement. 
Il suffit que vous trouviez celles qui font chanter votre cœur et puis ensuite que vous trouviez le courage d'aller les explorer. Parce que quand on cherche à insuffler dans sa vie de l'extraordinaire, malgré ses peurs, la vie est plus belle. Merci. Thank <laughs> you.